以斯拉记第十章。以斯拉祷告、认罪、哭泣，俯伏在神的殿前的时候，有一大群以色列人，包括男女小孩，在他面前聚集，众人也都痛哭。属野兰的子孙耶歇的儿子释迦尼对以斯拉说：“我们对神不忠。”娶了这地这外族女子为妻，虽然这样，以色列现在还有希望。现在，我们应当与我们的神立约，按着我主和那些因我们神的诫命而战惊的人所议定的，照着律法而行，送走这些妻子和他们所生的儿女。你起来。因为这事全在你身上，我们支持你，你当坚强的去做。于是以斯拉起来，使祭司首领、立位人和以色列众人起誓，要照着这话去行。他们就起誓。以斯拉就从神的殿前起来，走进以利亚什的儿子约哈南的屋里去。他在那里不吃饭，也不喝水，因为他为了被掳归回的人的不忠而悲伤。于是，领袖们就在犹大和耶路撒冷向所有被掳归回的人发出通告，叫他们到耶路撒冷聚集。所有不照着众领袖和众长老所议定，在三日之内来到的人。所有的财物都要充公，也要从被掳归回之人的会中被逐出。于是犹大和便雅悯众人三日之内都在耶路撒冷聚集。那时是九月二十日，众人坐在神殿的广场上，因为这事，又因为天下大雨的缘故，大家就都站立发抖。以斯拉祭司站起来，对他们说：“你们对神不忠，娶了外族的女子为妻，增添了以色列的罪过。现在，你们要向耶和华你们列祖的神认罪，遵行他所喜悦的旨意，与这地的民族和外族的女子分离。”全体会众大声回答说。你怎么说，我们就怎么行。可是人太多，又逢下大雨的季节，我们不能停留在外面。这又不是一两天可以完成的事，因为我们很多人在这事上犯了罪。让我们的领袖代表全体会众站在耶和华面前。所有在我们的城中娶了外族女子为妻的人，也都要在指定的日期。与本城的长老和审判官一起来解决了这事，好使神因这事所发的烈怒离开我们。只有亚撒黑的儿子约拿丹和特瓦的儿子亚哈谢起来反对这提议，还有米舒兰和利未人沙比泰支持他们。于是被掳归回的人就这样行。以斯拉祭司提名选派了一些人，他们是各宗族的族长。他们在十月初一坐下来查办这事，直到正月初一，他们才完成审查所有娶了外族的女子为妻的人。在祭司子孙中，娶了外族的女子为妻的有耶稣雅的子孙，约萨达的儿子。和他的兄弟马西亚、以利以谢、雅利、基大利，他们举手起誓要送走他们的妻子，并献赎罪祭。他们就献上一只公绵羊做他们的赎罪祭。因麦的子孙中有哈拿尼和西巴蒂亚，哈林的子孙中有马西亚、以利亚。示玛雅、耶歇和乌西雅、巴施户尔的子孙中，有以利约乃、
马西亚、以实玛利、拿坦业、约萨拔和以利亚萨。立位人中有约萨拔、士美、基拉雅，又叫基利他，还有皮他西亚、犹大和以利以谢。歌唱者中有以利亚什，守门的人中有沙龙、提连和乌利。属以色列的人的八路的子孙中有拉米、耶西亚、马基亚、米亚明、以利亚撒、马基亚、比拿雅。以兰的子孙中有马他尼。萨加利亚、耶歇、亚底、耶利莫和以利亚。萨土的子孙中有以利约乃、以利亚什、马他尼、耶利莫、萨拔和亚西萨。比拜的子孙中有约哈南、哈拿尼亚。萨拜和雅勒，巴尼的子孙中有米舒兰、马路、雅大雅、雅树、士鸭和耶利莫。巴哈摩亚的子孙中有阿底拿、基拉、比拿雅、马西亚、马他尼、比萨列。宾内和马拿西，哈林的子孙中有以利以谢、伊士雅、马基雅、士玛雅、西缅、便雅敏、马路和士玛利亚。哈顺的子孙中有马特乃、马达他、萨拔、以利法列。耶利买、马拿西和士美。巴尼的子孙中有马代、暗兰、乌利、比拿雅、比底雅、基路、瓦尼雅、米利莫、以利雅什、马他尼、马特乃、雅嫂、巴尼。宾内、士美、士利米雅、拿丹、雅大雅、马拿底拜、沙塞、沙赖、雅萨利、士利米雅、士玛利亚、沙龙、雅玛利亚、约瑟、尼波的子孙中。有耶利、马他提雅、萨拔、西比拿、雅代、约尔和比拿雅。这些人都娶了外族的女子为妻，但他们都把妻子和儿女送走了。